是赵少康，欢迎来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾：罗志政委员、林真瑜议员、黄子哲发言人、洪孟凯委员、李永平前副市长、罗志强议员。好，那么今天呢，在举行汉光三十九号实兵演习啊。那同时呢，万安四十六号演习从今天往从北部往南啊，所以今天下午一点半到两点。台北这边是不能动了，车子啊等等都不能在路上开哈，不能走路哈。那今天呢，星期一啊，是战力保存，哦，就是老公要打你了。那我们战力保存啊，然后呢，这个所有的战力往东移啊，飞机、船开走啊，避免被老公第一击。然后明天礼拜二就这个整体的防空哦，全台湾会有个防空。到礼拜三啊，就是演习，他们这个拿了桃园机场，我们要这个反。哦，反去这个夺夺取桃园机场，然后礼拜四啊、哦，就是巴黎跟台北港的反登陆，那礼拜五呢，这个中枢要地的防护哦，五天哦，连续五天，它的重点不一样哈、哦。那么另外呢，这次的假假这个假定是说，一旦老共打台湾，就直取台北，哦，不会再给你什么拿东沙啦，威胁澎湖啦。哦，然后呢，这个威胁金门马祖不搞这个，直接到台北来了啊，就是假定是这样子的哈。那因为各种假定，你可以有各种不同的假这个看法啊。那另外呢，这个反登陆在哪里登陆呢？巴黎海滩。哦，到时候在巴黎这个地方呢，好像你的选区哈，登岸了啊。然后呢，怎么办？哦，它分成好几个层层次，看到没哈？有这个鬼雷的哈，有沙包的哈。有这个这个呃壕沟的哈，然后呢，反正啊，那最后呢，还有削坡块，它分成好几好几段这样往上走，然后呢，一段一段把老共这个挡下来哈。那另外呢，呃，今天第一天对不对？所以九架 F 1 6转到台东的制航基地，啊，从嘉义及屏东紧急飞到台东制航基地保存战力。那么另外呢？这个四辆天宫三型的防空飞弹车也伴随雷达车哦等等呢，这个移转转场哦。那另外呢，说以前呢，我们的策略一一向是自空自海反登陆，根本不会让你登陆的了。那现在呢，咦，居然呢还有登陆啊！这老美告告诉我们的，你不能说让他都不登陆啊啊，说让他也要登陆啊。所以呢，专家是说了，接种说呢，我们让这个敌军打上岸。其实是老美的战术，所以老美不叫最后每一个人都要配枪啊，每一个人都要去做殊死战啊，这个打个人的这个防卫战啊。但是呢，说我们也没有放弃呢，到时候必要的时候呢，去这个打击老共沿海的啊这些这个重要的阵地哈，或者是基地哈，这不是老美的策略，所以我们也不完全听老美的意思这样。但是呢，让老老共打上岸，这点我们是听老美的。我们看一下。抬高破晓，幻想两千从新竹升空后抵达东部加山基地 ，H 六 V 也从嘉义转场落地制航。挂载狙击手标定加仓，汉光三十九号演习登场首日要执行战力保存，飞弹车也在东部奔驰。攻二爱国者飞弹、熊二和熊三飞弹发射车都在东部机动移防，尽速就战术位置分散风险。而桃园后备旅一早就有教招员到杨梅国中报道，召集一百二十人，其中十九位是女性。国军演习却也得紧盯台风，但幺八动幺基隆号驱逐舰一早被目击出海。海军强调是做机动防台准备，其他军舰受外有环流影响，都在港内待命防台。今年汉光主要验证重点放在北台湾，要严防中共同步攻击机场、炼油厂以及从淡水河口袭击台北。而丰年机场也要让军机起降，确保我空中战力。毕竟共军近年频频出没我东部，而现在威胁在加剧。美国智库揭露，中共火箭军第六十二基地最新部署。驻东风十七飞弹，距离台湾最短四百公里，要挑战我军的反应时间。而澎湖渔民神社日前直击中共潜舰上浮，出没台海。浮起来的时候，其实它实际上可能是内部有一些状况，或者是它要进行一些沟通，或者是它要去进行其他任务，并比较不会说它故意浮起来要去做一个贺祖。年度航空演习，据悉美方观察团会亲赴现场，对岸也会如往年般。来，我们看。
。是啊，我想过去一直讲说，拒敌于境外，其敌于海上，歼敌于滩头，这个是国防部过去一项的这主张跟战略，不是吗？但是为什么现在我们是已经是好像觉得说战争即将一触即发，而且今天下午不管是这个万安演习，或者是所谓今天开始的汉光演习啊，其实重点在于是什么？重点在于是不管是后备动员的加深，或者是延长兵役，还是采购地雷，其实这几件事情分开来看还没有那么大意，但是组合在一起的话，好像就觉得说战争已经要一触即发了。所以今天下午陪同我们侯友谊市长啊，他在淡水区来做万安演习的实定演实地的一个视察。为什么？因为侯友谊他也开宗明就讲啊，现在有可能是模拟中共要。犯台的话，会从淡水河口，我们变成是淡水的，以及巴黎就变成是首当其冲的长驱直入的地方，所以我们马上就被占区了嘛。再者，我们今天也看到这个视察的时候，有看到这样的一个告示牌哦，是今年旁边比较小的字可能看不清楚，我直接就讲，它是今年六月才设置的，它就是设置每个地方都会有这样的一个防空测试的避难所，好，而且这个社区是还是。新建的社区，但还没有入住的一个社区，它也把它变成是一个避难所。所以，我们讲是说，这些事情加总起来的意义是什么？台湾本土，我们是不是要变成要有心理准备，变成是战场？其实过去到现在，我们一直强调的是，二零二四年有可能是战争跟和平的一个选择。而蔡英文总统过去也大言不惭讲，也是一而再再而三强调是说，不要战争变成是未来的选项。那到底我们要问为什么？每一个领导者，现在在位的领导人，他讲的话跟我们现在实际做的事情都不一样了。而背后有没有谁的影子？如果说背后真的只是我们变成是一个代理人战争，或者说中华民国，我们台湾本土只是变成是一个未来美中两大强权的一个假想敌，到最后是一个战争的一个地方的话，我觉得牺牲的、受苦的、受害的还是我们人民。我想，我们所有战争的准备都是为了避免跟贺主战争的出现，这个是毫无疑问的哈。另外一个就是说，我们强调要实兵，那不可否认，就这几年来，包括国际不止美国，很多人认为说，我们的很多操演跟实际的战争的作为是有落差存在的。比方说，好，我们之前叫做滨海决胜，呃，滩岸歼敌。好，那如果滩岸歼敌完之后，还是有残余的这个共军登陆之后怎么办？后面好像就没了。所以，如何让我们的实战经验能够真正反映真正？战争状况的需要，这的确是要做不断不断调整。我举个例子，之前我们所有的假定都建立在所有的攻击来自于台湾的西岸，可是随着中国的这个战力投射，可以到这个第一岛链之外，甚至到台湾的东岸之后，我们战略部署就要改变，我们对歼敌的做法也要改变，甚至我们的这飞弹部署也要做调整。所以美方的提供的协助，我相信大家都很清楚。二次大战结束到现在为止，唯一一个有一个国家不断的在每天在实战中不断调整它的战略战术的，就是美国。所以美国提供我们一些构想，然后成为想定的一部分。那因此我们在做我们必要的一个所谓兵推也好，或者说汉光演习的这种参考，我觉得是必要的、啊。但是它的目的还是一样，就是为了贺主对岸不要发动对台的攻击。不是说今天啊已经战事已经呃已经到了到门口了，不是的。我举个例子，大家常讲说我们要躲躲好防防空好，可是问不问一般的民众，大家可能不知道在什么地方可以躲了。所以重新再检讨一下，让我们台湾在做战争的准备上。更贴近于实际上的需要，我觉得这的确要不断的修进，呃，修正我们的过去相对来讲比较懒散的做法。好，那么我们的渔船有看到，大陆的潜舰呢，从海在海峡中线以西向南航行，啊，南走哈，到了潜舰。那所以刚我们的 V C 也说，有人说他怎么浮出来干嘛呢？说是不是有什么故障要浮上来，或者要干什么联络等等哈？的确啊，前进应该在下面浮上，要不然就故意给你看。我也看到你们在演习了啊。那另外呢，这个美国有个报告哈，中国在台湾附近部署东风十七号中程弹道飞弹，说最近呢离台湾只有四百公里，这非常接近了哈。那这个弹道呃，东风十七是蛮厉害这个这个飞机的哈，它是弹道是可以改变的。哦，然后呢，所以呢，这个甚至呢不容易侦不容易这个侦测到哈，也不容易去这个这个把它拦截下来。弹头很小，扁长型，跟一般的圆形的弹头不一样，速度很快哦，而且下降的时候呈坡体滑翔哦，所以很讨厌。以前都是不是针针对台湾的，那说它主要呢，它是专打航舰的哦，它射程可以到两千公里之。打台湾不需要用到射程两千公里的导弹嘛？哦，那现在呢？这个三三百公里的东风十一说要被淘汰了。那对台湾的主力部署的呢是东风十五 B， 
短程弹道飞弹一千公里，一千公里已经已经涵盖整个台湾了嘛哈。那为什么要用到东风十七？那到底是真的对台湾？还是要对这个美国，还是要对对谁啊？搞搞不清楚。但是呢，至少现在发觉它已经部署在离台湾只有四百公里的这个距离哈，那所以引起它蛮大的瞩目了哈。所以另外呢，比照乌克兰国军有两个联兵营，也去到美国受训了哈。来，志祥。其实啊，如果从大国博弈的角度来看的话，以台湾的角度来看的话，我们当然是要是拒敌于境外，就是尽量不要让战争能够到我们的滩头，甚至不要到我们的那个城镇呐、啊。可是我跟大家，现在战争模式啊，最新可以参考就是乌克兰模式啊。乌克兰模式，你如果是从美国的角度来看的话，美国角度当然会把你算到哪里呢？算到城镇战区啊。所以要什么？限敌于焦土嘛。就我把你的兵力哈，就是你的大国博弈的那个假想的对象，如果你的兵力投射到所谓的今天小国，就是代理人战争的战场上，我牵制你在那个地方，就是一个国力的消耗。所以你会发现，我觉得其实最近哈，民党执政之后，美国对于台湾的军事战略的一个走向哈，是越来越像是乌克兰的这个所谓的前奏的布局的走向。你包括说，像之前达到那个蔡英文所谓的一等警星勋章的欧布莱恩。他的主张就是我们的民众要发 AK 四十七，哎，哎，为什么民众要发 AK 四十七？你有没有想过这个问题？你就准备拿 AK 四十七，准备在家里待命，要上战场去打城镇战、焦土战。那蔡英文发给他一等警星勋章，也是某种程度背书了他这个 AK 四十七的言论嘛，哈。所以你可以看到说，今天实际上每个国家我们在分析每个国家军事部署跟外交战略的话，我们不能一厢情愿去看所谓的邦谊啊、友谊啊，抱歉。进到外交，实际上就是非常现实的那个本本国利益的考量。大陆有大陆的考量，美国有美国的考量，台湾有台湾的考量。可美国的考量跟台湾的考量是不是一致？至少在所谓大国博弈当中，你会发现未必是一致。某种程度，他会希望台湾今天在所谓的大国博弈交易过程当中，要承受更多一点的所谓的那种那种风险。这也是为什么会美国会发展出所谓的毒蛙。刺猬啊，还是豪猪这种对台湾的定位型的战略，把台湾定位为火药库，定位为一个毒蛙或者是刺猬，就是大国博弈当中，我觉得它的军事部署的一环。昨天呢、啊，这个路透社有一个消息啊，说台湾申请加入 CPTPP 的密这个密件外泄了哈、啊，那这是怎么回事？什么密件？为什么外泄？会影响我们进入 CPTPP 吗？休息一下就回来。路透社昨天一个独家报道，说台湾申请加入 CPTPP 密件外泄，谁来谁来泄露我们的？到底谁啊？那说呢？台湾，而且呢，他说台湾正在调查，台湾不是不知道，是知道了，正在调查一起可能的官方文件外泄案。哦，范围呢？外交电报，关于台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP 的机密评估，哦。那说呢，这个只有一小部分是伪造的，哦，它发布于美国贴图讨论版八 KUN 上的这个部分文件是实的，一部分是伪造的，所以意思是说大部分是实的，小部分是假的，哦，那目前没有办法立即查明这个文件怎么流出来的，哦，包括哪些？国安局在去年十月针对台湾加入 CPTP 的机密安全评估。还有来自台湾驻日本的、驻越南代表处的，关于中国跟台湾，因为同时申请加入 CPTPP 的外交电报，还有呢，驻美代表处今年一份关于台湾贸易、台湾跟美国贸易谈判的机密报告，这都跟我们能不能加入 CPTPP 有关哈。那行政院长、呃，行政副院长郑文灿说，这是认知作战啊。另外呢，外交部次长李纯说，也有可能是对岸认知作战，说我们没有更进一步的资讯，我们还在查证真的还是假的啊、哦。那网络流传很多哦，你们自己要判断，这文件真的假的？你外交部一看就知道了，至少要什么什么这，你们他可能部分真部分假，有可能嘛？对对。所以这本来人家也这样讲嘛，就是你是大部分可能真的有，小部分是伪造的。那真的假的你就知道了嘛？你要查，你当然应该去查，到底从哪里漏漏出去的？但是呢？呃，到底是不是认知作战？为什么又是我们流出去的？还是在 CPTPP 
的这个这个接受你的申请之后流出去的，看起来应该是我们流出去的，因为否则这些驻外跟我们的网络跟那个联络这个这个秘密资料 ，C P T P P 的那些单位怎么会知道嘛？假如日本是受理的，日本去年是这个主就轮轮办国，他不会有这些东西啊。我们申请申请文件了，但是各国的评估到底怎么样，应该是我们流出去，到底怎么流出去的？来，永斌，嗯，第一个哈、哦。流出去的这个文件呢，是被发布在美国的贴图网站哈。这个它有一个讨论版，叫做呃八 KUN 哈 A COM 哈。那像这样子的一个情况哦，大家马上就要追查说你这个呃泄密的来源哦。那我们的外交部当然他可能也是记者有问呐啊，但是跟民进党政府的习惯有关呐，就任何事情呢，反正。呃，抗中保台是他的保命符嘛啊，就全部都是中国大陆对岸认知作战，都是中共王军干的啊。那这种反中的情情况，不是只有台湾有，美国也是有。所以呢，你明明在美国所造成的资讯外泄，可是你第一个时间呢，一定是赖给中国，因为很简单，中国是你的敌人啊。对台湾的民进党来讲，也是中国大陆也是敌人。可是事实上啊，美国呢？很长期以来，他的各种机密外线，特别是刊载在他自己的媒体或者是网络上呢，非常多都是美国人自己干的。哦，我们不要忘了，美国它其实是一个多元文化，而且是多元信仰，而且有多元主张的，对不对？比如说前几年闹的那个史诺登，你说那个史诺登他为什么要外泄很多美国的？机密文件，因为他就是一个年轻人啊，他可能有他一个道德标准或一种呃正义感啊，他去做一个他的这个美国呃国安啊、呃、这个五角大厦的外包工作，他弄一弄一弄一弄，他觉得不爽，他就把它弄出去。那当然你说 CPTPP 非常针对性台湾，可是现在台海议题是热烈的国际议题。哦，你说这件事情一定是台湾的人人自己泄密的吗？还是一定是对岸的中国大陆？虽然这个两个可能性都很高，可是我觉得也不能够排除美国人，甚至是美国不一定他是做情报工作的，因为美国里面也有很多的，不管他是反战分子或者他讨厌这个世界现在秩序变成这样，特别是哈，我们刚才前一段在讲这个汉光演习，好，不管。是我旁边的孟凯，还是刚这那个这边的志强都特别提到，我们的战略被美国所破。呃，从本来决战境外要一直往内地来打，我为什么说被美国所破？这个是中华战略前那个战略协会的理事长接种都认为说背后有美国的影子，因为各位要了解，如果我们决战在境外的时候，美国的军援变得非常关键，非常重要。哎。因为只有美国有足够的飞机，还有船舰各方面，有办法协助台湾跟中国大陆的军这个这些方面的这个呃军事的力量呢对抗，然后决战在境外。所以呢，当美国不断的压迫台湾说，说啊，你汉光演习要往巴黎来设，要考虑他进入台湾什么。他不仅是要在台湾搞焦土战争，把时间拖长，可能对美国有利。更重要的是，他很容易让美国推卸责任啊。那我讲这一点是说，很多对台湾事务不满的人，也包括某些认为象征正义的美国人，他也很可能对美国这样政策转向不满啊。所以他想把一些问题。曝光之后得到注意呢，让美国的政策也不会像现在一面倒的压迫台湾。好吧，现在就几种可能了哈。另外一种可能就是这个大陆人呢侵入啊，侵入这个我们的这个这个网络了哈。因为刚好那个时候不是他们说大陆有人侵入骇客美国驻华大使，还有美国好几个高官的电子邮件嘛。好，所以有没有可能是侵入的，还是我们泄密的，还是到底主办单位泄出去，到底怎么回事？我们看一下。CPTPP 的文件，哦，必须要以主管机关公布的文本跟资讯为主。那网络上有流传这个真假难辨，哦，部分伪造、部分变造的文件，我想这也有认知作战的可能。那么不要去转传这些来路不明、变造伪造的文件。我们就是针对那些文件，还在查证的他们的真伪。那最重要就是民众要去判断这些文件。
，网络上什么都可能是真的，也可能什么都是假的。要请大家要发挥这个判断的识别的能力，要提升，大家一起努力。我们现在没有看到内容了，就到底那个网络评估讲些什么？是我们有可能进去呢，还是我们不可能进去呢？还是我们会遇到哪些困难呢？其实都看不到啊。来，志哲，加入 CPTPP 对台湾的经济发展很重要。大家都知道我们是外贸为主的国家嘛。那现在这个文件哦，竟然外泄，而且呢，比较讽刺的是说，我们二零二一年就申请加入，到现在哦，坦白讲困难重重了。当然有很多因素。那我要讲说，政府在这这个部分没有什么进步。可是呢，文件却以外泄，所以我觉得这个很讽刺啦。哈。那刚才看到那个外交部哈，这个次长李纯的说法，我觉得匪夷所思哎。我觉得他是不是在怪民众啊？哎，你没有辨识能力哦。如果你们看到那个真假，你们自己见鬼了。民众很难辨识，对了。是外交部，如果他知道哪些真假，还可以讲这些是假的。你不要信，他也没讲啊，我们也不知道是什么。是啊，是啊。那现在人家问他说，哎，这是不是真伪？他说我们还要再继续判断。不是，哎，坦白，刚刚张大哥讲了嘛。你只要一看啊，对一下原文，你就知道这是真假哦，真真假假是多少部分，一看就知道了嘛。所以我认为啦，大概里面文件的内容应该是有真的部分，而且可能还蛮多的，所以他才会这样表示嘛，哈。那至于你要去扯那个认知作战，是不是对岸骇客啦，还是谁骇客骇进去把这个资料取得什么，我不晓得，这当然进一步去查。可是我要讲的就是说，认知作战这四个字不断不断在民进党政府从口中这个说出。太久，我我坦白讲，讲不要讲太远了。去年那个陈时在选举的时候，陈志忠说：“哎，那个认知作战，指控我们阵营了，吼，就骂他的东西都是认知作战。所以认知作战现在也是百搭了，什么都可以用。那你现在政府的文件，这是你的，这些是什么？有外交的这个电报，哎，国安局的安全评估嘞，通通都是你们管的。那你如果真的外泄了，最应该要检讨是自己，而不是别人嘛。所以我觉得这种治安的大漏洞。”政府应该要锁紧螺丝啦，而不是呢这个到处怪哈，到处这个牵拖。我觉得这个完全没有道理。那建议，其实我呃，民进党执政的状态下，他是怪民众，然后怪百姓，怪其他人。大家应该这七年来，七年多来应该见怪不怪了啦。那你说这一次呃外泄的疑云，到底是不是台湾是不是遭受池鱼之殃？我觉得它是有极大的可能，因为刚刚有提到，包含到很多的呃。驻华大使啊，高级官员啊，他们的电子邮件其实都已经被害到了，所以我觉得在这块有没有可能是他们要截取美方的资讯，连带的台湾的也被。连带的带去，我觉得这是有可能性的、喔。那到底骇客身份，那北京政府到底有没有去涉入？我觉得啦，一般啦，中国的骇客通常哦、喔，没有官方的允许之下，是很难去有行为的。那我觉得在这一块，事后大陆的国台办其实没有像以往一样哦、喔，这么正式的来去回应置评的请求。我觉得这点就让人家有点匪夷所思。哎，是不是真的有些关联性？如果说真的有的话，那北京是不是有一些些牵连？我觉得这是可以观察的。那当然啦。啊，现在执政党已经把他带到，刚刚不管永平杰也好，或者是指责哥也好，都讲到了。现在就是把他拉回抗中保台的议题。那抗中这个议题，通常他们都会认为哦，对台湾进行认知作战的只有中国政府。所以可以看得出来，现在的执政党他不去怪他们自己，也不去告诉大家说事事情的真伪到底是如何，只告诉大家百姓，你们自己要有认知能力，自己要思辨能力。我们政府现在查不出一个所以然，所以大家要自己小心。陈志雄，我先讲一下，就是说所有的国家。他过去例子都是这样，对这种所谓可能泄密情况，他不会去证实，一般都是 no comment。包括刚才讲 Snowden 也好，或是危机，呃，解密也好等等，他们不会去帮你证实说这是真的或假的。好，那当然他会去查，查到底有没有这样的管道，是泄露了什么东西，这才是关键。刚才提到就是说，政府检讨内部有没有在文件上或者说电报上的一些疏漏，然后造成这样的可能的外泄，这要第一个讨论。那第二个就是所谓的真正获得的情报啊，坦白讲，他不会把它曝光。如果两岸在进行情报战的话，我好不容易拿到你的情报，我怎么给他曝光呢？他为什么要曝光？当然是要影响这个舆论，影响这个事情的这个发展。所以当然有认知作战的成分在里面。那至于谁发动，为什么发动，那这可以讨论。但是如果说今天中国真的取得你的电报，当然要知道，他就是要继续透过这个管道拿到你的电报嘛。你把它曝光之后，我们会去查的话，当然这个这个线就不见了、啊。所以真正的情报工作不会把它曝光放在网络上让他看到了，但是为了认知作战，为了这个舆论作战在做准备嘛。我觉得哦，有没有泄密很重要了哈。但我很真的超级想问民进党一个问题：我们到底有没有办法加入 CPTPP 啊？那比较重要。我跟大家讲一个，就每次讨论核心问题都不见了。我跟大家讲，我们加入不了 CPTPP， 谁来去认证的啊？谢长廷认证的，为什么？上次
那个柯文哲去说他日参议院日本自民党的干事长说：“你们死了心吧，台湾没有办法加入那个 CPTPP。”向庭五点澄清，都说他没见到的干事长见错讲错人了、啊，但是没有一点澄清说无法加入 CPTPP。没有，不能这样澄清，这不是错。我要跟大家讲，所有的私下的谈话不能有任何的隐私。民进党，我要讲一个。外，你驻日代表，你当初推销 CPTPP 是说我们吃核食就可以加入的、啊，可是现在柯文哲直接讲，他见到日本人跟他讲无法加入，你要第一个驳斥他说我们能够加入啊，所以这才核心问题。驻日代表不澄清这件事情，我才觉得很奇怪嘞。那个李纯啊，外交部长，他原来是什么台台经院啊什么东西的什么一个所长啊什么，他是跟我辩论来租的了，他是刚好他们不知道什么派了他来跟我辩论，他那时候讲啊我们。只是来说才能加入 c p t p p 啊，讲很大声啊！我说吃来说真的就能加入吗？吃来说就可以加入，不吃就不能加入啊？那现在呢？现在还要加核实，还不一定能加入。他现在不，他为了这个事就有战功，就当了外交部次长了，帮民进党辩论了。那个时候哇，带头我还记得马英九执政的时候，他都替马英九维护政策；民进党执政都替民进党维护政策。一个学者不到底什么是真，什么是假？你重要的自己的良心嘛，需要再回来。